la banda del cambiazo, los magos del cambiazo. Y la víctima fue una mujer de 83 años. La policía llegó a tiempo, los detuvo antes de que perpetraran el crimen que consistía en desvalijar más de 6 mil soles de una cuenta de esta persona. Pero atención, porque el cambiazo de tarjeta ha vuelto con fuerza. En lo que va del año ya se han registrado 20 denuncias de este tipo solo en Miraflores y San Isidro. También me estafaron una vez así con las tarjetas. Tirados en el piso y escondiendo la cara, así terminaron los magos de Miraflores, luego que la policía detectara toda una escena montada por los delincuentes para robarle las tarjetas de débito y crédito a una mujer de 83 años. Los delincuentes utilizaban un falso monedero dentro de un banco para sorprender con dinero perdido. Luego de ganarse la confianza de la víctima, la hacían responder una llamada con un supuesto agente bancario. Es una falsa llamada y la señora a través de esta llamada telefónica ofrece su clave, pero ya le habían hecho el cambio a la tarjeta. Una vez logrado el cambiazo de tarjeta, en cuestión de minutos realizaban compras con POS que ya tenían activados. Esta vez lograron realizar dos transferencias que sumaban 6.000 soles. Al precatarse, la víctima dio aviso a la policía, pero estos astutos ladrones llevaban todo un vestuario para no ser identificados. Entonces lo utilizan para poder confundir a las autoridades policiales, no a las mismas personas, a los agraviados, utilizan este tipo de ropas para poder ellos prácticamente confundir a las personas. Tenga mucho cuidado con la apariencia inofensiva de estos sujetos. Manuel Medina, alias el viejo de 59 años, es el mayor del grupo. Jesús Abarca, alias el elegante de 59 años, tiene requisitorias y antecedentes por hurto grabado. Leslie Abarca, de 39 años, también por hurto grabado. Y John Izquierdo, alias Nero, de 47 años, requisitoriado y con antecedentes por homicidio agravado. Han podido hacer la transferencia, dos transferencias de 3.000 soles cada uno a una empresa que aparentemente se estaría prestando también para cometer actos ilícitos. Bastantes tarjetas tienen. Solo en lo que va de este año se han capturado tres bandas delincuenciales bajo la misma modalidad del cambiazo. Estos estafadores no solo operan en distritos como Miraflores, estudian bien a sus víctimas y operan en cualquier parte de la ciudad. Por eso, preste atención con las siguientes recomendaciones. No brindemos nosotros información personalísima a nadie. Con personas adultas mayores no pueden hacerlo solas, tienen que ir acompañadas siempre de personas familiares. Tal como lo escucha, ni los adultos mayores están 100% seguros en los bancos, porque la de Pinkri de San Isidro Miraflores tiene al menos 20 denuncias por robo de tarjetas bajo esta modalidad. 